Hii ni Arrivals area ya Terminal 3 ya Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam. Guess what? Tumesafiri pamoja na jamaa ambaye alipiga bonge moja la show. Yaani kwenye ile Trace Awards kama kuna show let's say the top 3 hawezi kuiacha ku mention show ya Jukes. Congratulations man. Sana sana bro. Hii ni mara ya kwanza ku, ku perform kwenye show kubwa kama ile, right? Yeah yeah yeah. For the first time yani show kama ile ambayo inakutanisha mataifa tofauti mengi, wasanii wengi wakubwa wa Afrika ni kwa mara ya kwanza. Yeah. Experience imekuwaaje? Maana najua kuna show nyingi lakini experience ya kuperform kwenye jukwaa kubwa kama ile la Trace Awards. Mm. Uh, Ipoje? It was a good experience kwa kweli. Uh, sio kwa sababu kutisha perform sana kwenye ma stage yetu pia lakini sio tofauti sana kwenye swala la performance lakini kikubwa ni kwamba time uje pale nimeperform nyimbo moja tu lakini performance yenyewe ya dakika tatu inaonekana kama nimeperform for a very long time kutokana na mpangilio shout out kwa dancers kwa sababu kuna dancers wetu wa Tanzania unajua ni dancers wetu tumechanganya tu kidogo na Rwanda lakini asilimia 80 ni watu wetu tumesafiri nao kwa shout out kwao shout out kwa Diamond Platinum Spear chemistry nadhani kama milioni ilikuwa iko nzuri na yeye yeah, alichelewa kidogo kufika kutokana alikuwa kuna vitu anavifanya ya yeah. lakini tumefanya kitu kizuri so ya yeah, nashukuru Mungu na mapokezi yamekuwa mazuri sana nje tu hata ya baada ya show watu kutu, kutusifia pale aka tumetoka watu tofauti lakini hata comment zimekuwa nzuri nyingi na nini ndio nimerudi kwa sijajua huko imekuwaaje lakini kwa kule watu wamepokea vizuri sana Ah uh, tumelaumiwa tu sana kuzungumzia hilo swala la kuchelewa. Tunaonekana kwamba tumefanya interviews nyingi na wasanii ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini tumeshindwa kuwafanyia mahojiano uh, moja kwa moja nyie wasanii ambao mlikuwa mnawakilisha Tanzania. Wewe unajua situation iliyotokea. Hebu waambie wa Tanzania wajue ni kitu gani kilitokea. Uh, unajua kama mimi unajua pale kulikuwa na muda kila mtu alikuwa na muda wake. Especially naongelea kama red carpet. Kila mtu alikuwa na muda wake wa kufika kwenye red carpet mapema. Mimi nilitoka ndani ya muda wangu mapema lakini kuna misunderstanding kidogo tu zilitokea kwenye swa kwa sababu tulitoka na convoy ya this kwa tunapelekwa sasa si gari yetu ilipita kidogo zaidi so kupita ikawa inashindwa kurudi reverse kurudi kwenye red carpet tena na ikabidi katulazimu tena tuzunguke tena kwenye arena turudi ndani na na friend ilikuwa kubwa sana watu walikuwa nini kwa hiyo muda tunafika pale ilikuwa ni tayari na nadhani ilianza saa kumi, i don't think saa 10 saa 11 hadi saa 2 ilikuwa imeshesha kwa sisi tunafika pale ndio ilikuwa mwisho mwisho kwa hiyo kama nyinyi naweza ngawatia kwa sababu nilifika pale mapema sana na nadhani hata ilikuwa ni watu wa mwisho kutoka mtusubiri sisi yeah kwa hiyo ndio hivyo na kama nazima hata nani Zox Ma Diamonds pia naye tunajua alikuwa na familia pia kubwa watoto nini the same thing yani mafoleni alikuwa mengi nini yeah so we tried our best kwa kweli hata sijui tulisikitika kukosa hiyo yeah Congrats my brother umepiga bonge moja la show umeiwakilisha vizuri plus 255 I wish mm. mama Samia angeona vijana wake venye bendera ilipepea unajua nje ya mipaka ongera kwenye hilo Maswali yangu ni mawili aidha matatu niliona kaenda una private talk na Dibanji sijajua alikuwa anakuambia kitu gani naona kama mnaidiana sana mnaidiana sana yani kama kuna something is on the way coming that's number 1 number 2 Congrats another one sababu nimeona congrats baba are, are you going to be daddy soon or some I see it from your girlfriend um, or fiance <laughs> na ya tatu pia mm. wakati una perform on that stage yeah. nimeona Davido alipagawa na kile ambacho alikuwa nakifanya pale yeah. mlipata chance ya kuzungumza alikwambia kitu gani mm. na ile ni stage ni kubwa sana mm. my sister dudes be like jokes 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 mm. I thought ile other ni uku lakini kumbe ni paka levels mm. Una, na kuona mbali sana from next year yeah? mm. so nijibu tu maswali matatu okay uh, kwanza kabisa naweza nikasema kuhusu dibanji for the first time tuko tuna meet pale tuko tujaye ku meet la fiye ndo alini ona mimi kanambia bwana vipi how are you bwana nimependa ulivovaa nini nikamwambia thanks brother nini kanambia vipi after party kwa hiyo ni conversation ambayo aliniona pale niko backstage na kuperform kwa sababu ndo nadhani alitangaza sijui tuzo then after ndo mimi nikaje yeah kwa hiyo yeye aliniona mimi akaniambia hivyo akaniaga ananialika tuende kwenye after party nikamwambia nitaenda lakini sikufanikiwa kwa sababu mambo yalikuwa mengi tena baadaye yeah na kingine kuhusu what the other question aliniambia Ah, mwenyezi Mungu, unajua vitu hivi ni vipo na vitu ambavyo Ninaanza <laughs> kusema ukifika muda sahihi tutaongelea zaidi hiyo. Hiyo kitu hiyo iko kidogo 
iko 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 private kidogo you know. ah it's private it's private yeah, lakini yeah. iliandikwa eh okay, yeah. what, what is baba k what k stand for sasa hilo swali nadhani kama yeye akipatikana na nafasi mnaweza mkamuuliza zaidi since like you like k so much <laughs> I mean kuku. <laughs> yeah, inaweza kuwa inaweza kuwa pia baba Karen. Kwa hiyo inaki pia ni Karen. Anything. Kwa hiyo hilo hilo kidogo tunaliweka ikiwa muda sahihi tutaliongelea zaidi. Na the last question. Niambie una una baba jamalizia, jamalizia swali moja. Kuhusiana na mchoma anasema anakuona mwakani ukiwa kwenye categories nyingi na kuona pia. Na David alikuwa na bang sana wakati yeah. tunaperform. Yeah, kikweli kwa sababu hata tangu performance inaanza nadhani nilikuwa naona yani kuna watu wengi na kwanza nakati nafanya tu sound check ile siku za nyuma mm. kipindi ambacho nimeenda mimi kufanya sound check ya enjoy pale kuanzia watu wote wale wa karibu walikuwaepo pale wengi walisogea kila mtu akawa na shoot hiyo ilikuwa ni sound check mm. by the way pia shout out for composers band ya composers kama inawajua ambao wanapigega sana na international artist yeah. au ndio walitupia walinipigia mimi uh, show yangu ya enjoy so ni watu ambao ndio ninaambia na bidaa mwana bro tunapiga sound check lakini like, this is one of the Tumeona ni sound nzuri sana kati tunapiga so I think it's going to be a good show. Kwa hiyo hata kuna show ilipotokea pale kati tunapiga nilikuwa pia na nilikuwa nishapata confidence sana. Band inaofanya nayo Riesu ilivyokuwa. Kwa hiyo David Miss kuona mmoja kuona baadaye wakati tumeshuka kwenye stage na ngangira clip nilikuwa naona lakini I think ukumbi mzima kwa sababu hata video ambazo nilikuwa nazicheki pale nyingi zilikuwa hata inafika sehemu zina shake tena. Hata video yako dazi nimeona ulikuwa ngangira lakini kuna sehemu ilifika. Yaani excitement imefika ikawa ina nini so na the feeling I think, I think it was nice. Mimi nilikuwa na perform pale nilikuwa siwezi ku film nachokiona nyinyi lakini nimepata feedback nzuri sana. Okay. Um ulipata chance ya kuperform aidha ngoma moja ama ni muda ambao ulipewa ya wewe kuchagua ngoma ambayo ungependa kuperform. Ungeza kuperform dad. Me I want to party. Mm. Why you choose killing king king katika? Ah uh, unajua pale uko unapewa dakika. Okay. Ya yeah, dakika. Nadhani sizani kama kuna mtu amezidi dakika 5 pale. Mhm. Wengi nimepewa tatu. Wengine wamepewa dakika moja kuperform mimi nipo dakika tatu. Kwa dakika tatu nilikuwa naweza kuchagua. Ningeza kuperform dakika moja nusu verse ya enjoy nikaeka na dad. Lakini nikaona why not wimbo ambao sasa hivi unafanya vizuri na wimbo ni mkubwa na mtu ambaye nimemba naye yupo pia. Kwa nini? Kwa ningemba verse yangu verse ya diamond ingebaki. Ningeona why not. Kwa hiyo nadhani hii inaweza kuwa ni nzuri tukimba wote kwa sababu ni experience kubwa. Tumeperform huku Tanzania tukiwa wote tuko hapa na nadhani imesaidia sana. Tumeona tukiwa pamoja wote kitu ambacho kimetokea. So ilikuwa ni maamuzi yangu mimi kwa dakika ambazo nimepewa. Yeah. Swala la mwisho kabisa. Kwenye show iliyopigika pale wa Tanzania tumefunika sana, funika sana. Unahisi ni kwa nini tumeiva levo ile? Ni kwamba tuliipania sana ile event au ndio mambo yetu tu yani ni kawaida kutisha vile? Uh, nadhani ni kwa, kwa kama mimi sasa hivi binafsi si amna kitu ambacho nakichukulia kwenye udogo chochote, especially ninapopata nafasi ya watu kwenda kuniangalia. Kwa kwenye show najaribu kujiboresha sana nifanye kitu ambacho kina nini nadhani hata utofauti wa, wa, wa muda wa nyuma na sasa hivi unaonekana kwenye vitu vingi so majaribu i've been in the music kwa muda kidogo so najaribu kufanya vitu vya utofauti ili mambo yaende kwa sababu generation imebadilika vitu vimebadilika kwa hiyo amna kitu chochote moja nasema mambo siyo kupania nini mimi amna kitu nachukua kwenye udogo nilipojua nimepata ile nafasi ya kwenda kuperform kwa sababu sio kila mtu pia anapata nafasi Tanzania tumetoka watu watatu tu mimi Diamond na Zuchu So it means Tanzania nzima by the way East Africa kuna semingine watu wametoka lakini pale sisi tunaenda so mimi tunaenda kuwakilisha pia watu wanaenda kuniangalia au okay, kapata nafasi anafanya nini so mimi nishukuri ni kitu kikubwa ni kweli nilijipanga nilitangulia mapema nikafanya mazoezi na watu my dancers yeah nashukuru Mungu kilichotokea by the way Aira, I have one question. Uh, kwenda pale, Jux, sisi wote tumejifunza, waandishi habari, Aris, kuna vitu ambavyo tumevichukua. What is your takeaway? Unarudi nyumbani kuomba nini kifanyike ama unarudi nyumbani na nini ambacho umekibeba kutokana na zile tuzo ambacho umejifunza? Unadhani sasa hivi kimebadilisha mtazamo wako na huku Tanzania bidi tukifate? Ah, uh, cha kwanza kabisa naweza ngasema naipongeza sana serikali ya Rwanda kwa sababu ile tukio ni laki entertainment laki yani sanaa lakini nadhani mapokezi from the airport unafika unakuta yani serikali pia imecheza pati kubwa sana sijui ilikuwa iko vipi mimi siko deep sana lakini i think ni kuna connection kubwa sana ya tracer awards na serikali ya pale na ile nadhani imesaidia sana pale wamekuja watu wa mataifa tofauti tofauti nadhani kwa siku ya Jumamosi macho ya karibia ya robo au kama nusu ya dunia ilikuwa yako Rwanda it means hicho ni kitu kikubwa ambacho sisi tunakihitaji mama yetu mheshimiwa rais alifanya royo tour kutangaza nchi. Kwa hiyo vitu kama vile kama serikali naamini tuna huo uwezo. Tuna vitu vingi tunatukafanya na kama hata miundo mbinu yetu bado inawezekana ikaboreshwa zaidi kwa sababu Tanzania we have everything tunaweza tukafanya hivyo pia. Eh? 
Ya, yeah, lakini ndio vitu hata kama sasa hivi inawezekana ikija kufanyika, umeelewa. Kwa hiyo kupitia vitu kama hivi tukija kuwa na kitu kama kile na naamini uh, imepostiwa kwenye page ya Basata niliona. Show yetu walitupongeza. Nashukuru sana kwa serikali yetu na waliandika pale bado hichi ni kitu kimoja ambacho kinazidi kuwapa nguvu kukamilisha lile jambo letu la kutengeneza arena. Yeah. yeah, speaking of arena. Yeah, wali, waliandika pale mm. kwamba ni kitu ambacho kinafuatiliwa pia kuna kutengenezwa. So, hicho ni cha kwanza serikali anaamini vitu kama hivi inabidi wa tu, tu, na sisi tu katika nchi yetu tuwe navyo kama tunataka kufanya matamasha makubwa kama haya mm. walikuwa tofauti tofauti nasaidia sana kwenye okay. sana na nini nakumbuka wakati dr Abbas alikuwa kwenye wizara ya michezo alishaiteua pale Tanganyika Packers kusema pale ndio itashushwa li arena sasa tushaenda tushaona ma arena ambavyo inapaswa kuwa siku zimesogea kidogo lakini ili ni deni so unajua sije kama umeahidi uko na raha sana sisi imetumaipokea and we need that we really need that Shout out to this girl man I don't know lakini uh, eh, ni, 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 anything you want to share before you jump into somewhere else Okay anything uh, nashukuru sana thanks for the love na nyie bwana shout out kwa Clouds FM me ujue sio ni, ni it feels good kuona watu kama wa Tanzania media inakuja kama kule kwa shout out kwenu na pia asante sana mashabiki wote wa Rwanda Tanzania East Africa worldwide wote tunashukuru sana yeah cheers That's a Juma Jukes ladies and gentlemen so wa Tanzania tulikuwa kibao this time around kila mtu alikuwa anamchakato wake mchakato this mchakato that my question ikawa who's that girl and what's popping what's going on so finally here you are i know you are alma ila kuna somebody don't know who's that and what's going on ilikuwaaje ukawa Rwanda uliko na deal na nini na nini faida ya wewe kuepo kule um naitwa alma mimi ni territory coordinator wa kampuni inaitwa empire The company is based in America and a record label pamoja na distribution company as well. So our company ilikuwa ni moja kati ya sponsors kwenye hii event ya Trace Awards. Na pia kulikuwa kuna wasanii wetu ambao wamekuja, kuna performers ambao ni kina Buiza, Black Sheriff, just to mention a few ambao wametokea Empa na tulikuwa tumefika pale kwa ajili ya kuwakilisha na kuwapa support kama kampuni. Oh. Yeah. Unaenda kama CEO wa Empa East Africa. <laughs> I'm not the CEO, I'm just the territory manager. I'm a territory manager. CEO is there. Um nini hasa ambacho unafanya? Yaani nini ambacho una deal nacho? Na kuna wasanii wa Kibongo ambao wako Empire? Yeah yeah yeah. Tayari in Tanzania tayari tuko na Wozu. And uh, we have Buiza from Rwanda, we have Waikibenda from Uganda. That is just a few artists from East Africa ambao tunao. So bado tuko kwenye recruiting process lakini I believe in the next six months tutakuwa tupo na wasanii wengi zaidi. Wewe yeah. we, ni, ni, ni mdau mkubwa sana wa entertainment hapa mm -hmm. nchini in case watu hawajui kuhusiana na ile sabu unafanya